con el auspicio del Grupo Digama. Bien, ya estamos listos para hablar ahora de construcción. Eh, es. El tema eh, de los arquitectos, ¿no? Hemos estado con Obreo hace poco. Eh, hemos sí, hecho... con el decano del Colegio de Arquitectos de Perú. El... Un homenaje también, José por Arice. supuesto, a don Rodrigo Masuré, ah, un gran bien, arquitecto. Sí. Y ahora empiezan a salir arquitectos... Eh, generaciones que, jóvenes. Generaciones ¿no? jóvenes, ¿no? Con temas de, de ecología, de, de los materiales que se utilizan. Y, y justamente para ello tenemos a Sashi Fujimori, ¿no? Sí, exacto. Estamos, lo hemos invitado por una novedosa construcción que está presentando en Casa Cor, ¿no? Tengo entendido que se llama la Casa Reciclada. Así es. Bien, como dice Juan José, eh, hoy estaremos eh, con la arquitecta Sashi Fujimori quien nos informará sobre las técnicas aplicadas en construcción de casas recicladas. Bien, ahora pasamos a la secuencia de la pregunta de la semana. Según la empresa Southwest International Realty, los distritos del sur chico son atractivos para desarrollar proyectos inmobiliarios porque el precio del metro cuadrado oscila entre los 1.200 y 2.000 dólares, mientras que en distritos emblemáticos como San Isidro, Miraflores, Surco y La Molina van de 2.500 a 5.000 dólares. ¿Usted considera que la infraestructura vial y de saneamiento en los distritos del sur están capacitadas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios? Para responder a esta muy interesante pregunta, los invitamos a visitar nuestra página web www.peruconstruye.net y esta pregunta viene gracias a Expo Arcón 2015, el evento comercial de la construcción más importante del Perú. Expo Arcon 2015, el evento comercial más importante de la construcción. Presidente Ingeniero Raúl Delgado Sayán, más de 550 stands, del 1 al 3 de julio en el Jockey Club. Haga negocios con el sector de la construcción. Venta de stands en www.expoarcon.com En contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de contacto puede brindar. Contacto. Corredores de seguros. Bien, como habíamos conversado, hoy nos acompaña la arquitecta Sashi Fujimori. Bienvenida, Sashi, ¿cómo estás? Hola, muchas Hola, Sachi, gracias. Hola, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Eh, Sashi, cuéntanos un poco este, sobre esta construcción eh, de casas recicladas. Hemos podido ver en Casa Corvo algunas de las ideas que has desarrollado y la verdad es que nos llamó mucho la atención porque es un tema innovador. Cuéntanos un poco sobre esta nueva iniciativa. Bueno, todo nace básicamente, eh, primeramente, por eh, promocionar un poco el estudio de arquitectura que tengo, ¿no? Y luego eh, presentar un nuevo sistema constructivo acá en el Perú, que de hecho ya lo hay y existe esto en muchísimos otros países, eh, lo que sería pues para viviendas, oficinas o tiendas, solo que acá en el Perú pues todavía no se está eh, diseñando el contenedor en sí, ¿no? O sea, se utilizan... Acá en Perú tenemos este referentes ¿no? de uso de contenedores para oficinas, más que nada para oficinas o campamentos mineros, ¿no? uh -huh. pero que son sumamente funcionales ¿no? y, y, y el diseño es muy limitado. ¿no? Y entonces la idea era presentar una propuesta de uso de contenedores, uh -huh. ¿no? eh, pero que, que sea mucho más amigable. más Con el medio ambiente, digamos. Sí, así es. Y, y esta, <coughs> esta casa reciclada, como la has denominado, eh, ¿Se podría utilizar, digamos, principalmente en la costa o también podría adecuarse a la sierra? Tú sabes que la geografía del Perú es tan disímil. ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo la podríamos ubicar? Sí, yo creo que el uso de los contenedores es eh, sumamente flexible, son sumamente... Eh, 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 ¿Cómo se diría? Moldeables. Sí, pero también son sumamente resistentes, resistentes ah. a, a todo tipo de temperaturas, ¿no? O sea, acuérdense que los contenedores cruzan océanos, Exacto, ¿no? Claro. Y entonces sí se puede eh, 
utilizar los contenedores en la costa, en la sierra, pero siempre y cuando pues tenga su debida, un debido aislamiento térmico, ¿no? Porque los contenedores tienden a calentarse mucho o a enfriarse mucho, ¿no? Tienen que estar acondicionados, ¿no? Para su ocupación. Ahora, la idea, Sashi, es hacer, tengo entendido tú, lo, la misión que quieres eh, lograr es hacer ciudades más sostenibles, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo ayuda este, esta nueva innovación a, a esta misión de tener eh, ciudades más sostenibles? Bueno, para llegar a conseguir una ciudad más sostenible tenemos que empezar a través de la arquitectura, <coughs> ¿no? Una vivienda, eh, y en esta casita hemos... Eh, considerado pues varios puntos ¿no? de uh -huh. ecológicos, ¿no? uno desde que es el, la reutilización de un material que ya ha sido dado de baja, eh, que es el contenedor, ¿no? y considerar materiales alternativos reciclados uh -huh. ¿no? para el uso de la vivienda. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Eh, tenemos los, eh, el, el uso de caucho, las losetas de caucho ya. reciclado. No son contaminantes. Ya. No. Ya. ¿No? El, el, sabemos que el caucho pues, se demora 100 años en desintegrarse ah, ¿no? y, y entonces se, le, se, se transforma y, y ahora pues, se le da vida a, a, para un piso de terraza ¿no? y de ahí dentro de la casa pues, hay muchos adornos que han sido transformados ¿no? eh, para darle vida a un nuevo uso ¿no? reciclados digamos totalmente utilizando. reciclados tenemos entendido que además este proyecto eh, involucra, compromete también una parte social. Tenemos entendido que internas del penal de Chorrillos están participando. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió esta idea, qué, qué respuesta has tenido de ella. Sí, en realidad la, la ayuda o participación de las internas, esto siempre lo hemos, eh, ha estado con nosotros desde el colegio, porque en mi colegio siempre las ha apoyado, ¿no? Yeah. Atrás del padre Juber Lancier. Uh -huh. Ah, eh, recordadísimo, padre. Siempre claro. hemos tenido ese contacto con las internas, ¿no? Y entonces eh, eh, aprovechamos esta oportunidad de participar en Casa Cor para hacer una vitrina eh, del trabajo de que, que, que ellas producen, ¿no? Entendemos que... que que cada una de ellas tiene una familia por detrás y lo que ellas buscan es tener un trabajo constante, ¿no? Excelente. O sea, si una pregunta, eh, tú como arquitecta, y además una arquitecta orientada hacia el tema ecológico, ¿cómo ves eh, el tema de cómo se está dando el boom de la construcción hoy en día? Vemos desorden, vemos a veces este, no muchas proyecciones, no muchas estrategias en la ciudad. La, nuestra ciudad ya sabemos, no es algo nuevo, es, es un poco desordenada. Tú como arquitecta, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué cosas mejorarías en este boom que se está dando eh, de la construcción? Sí, bueno, es muy lamentable, ¿no? De ver... Eh, que, se, que se tumban, ¿no? Casonas muy hermosas y Ajá. levantan proyectos muy altos y, y sin diseño, ¿no? Sin consideración Ajá. tampoco de los vecinos o del contexto. Con distintos criterios, Con ¿no? Distintos Cada criterios. municipalidad. ¿tien? Sí, entonces es, es muy lamentable eso, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la manera que debería construir hoy en día un empresario? Yo creo que en realidad... Debe existir en todo caso ciertos lineamientos por parte de las autoridades y que eso de, deben ser respetados, partiendo de ahí. Desde ¿no? ese principio. Desde ese principio de, de tener algo planificado, ¿no? de tener algo planificado, de tener una visión uh -huh. de largo plazo, ¿no? Ah. Y, y a partir de ahí, pues, eh, crear estos eh, parámetros para los arquitectos y los constructores, ah, ¿no? Correcto. Sachi, esta casa reciclada, cuéntanos qué, qué capacidad tiene para familias, de cuántas personas, y se está exhibiendo, yo he tenido la gratísima oportunidad de verla en Casa Cor, ¿hasta cuándo va Casa Cor? ¿Dónde, dónde la pueden apreciar? ¿Hasta qué día? Sí, bueno, Casa Cor está en la casón, en Palacete Sousa, en Barranco, eh, está abierto esto hasta el 2 de noviembre, así que aprovechen en ir los que no han podido, no han yeah. tenido la oportunidad. Eh, sí, y bueno, y esta casita hecha con tres contenedores marítimos, eh, se pensó, se diseñó pues para una pareja jóvenes, ¿no? Uh -huh. Que necesita una casa de campo, ¿no? Uh -huh. eh, con esa idea pues se creó este diseño, ¿no? 
utilizando tres contenedores, dos de 20 pies en el primer piso y uno de 40 pies. Pero por ser un sistema modular el contenedor, pues uno puede crecer la casa. ¿no? Es integrado, digamos. Sí, uno integrado. puede jugar con todos los módulos, es como un Lego, ¿no? Ajá. Al final y al cabo. Y es una casa que también puede evolucionar a través del tiempo, ¿no? Puedes ir agregando piezas. Muchísimas Excelente. gracias, Sashi. Y bueno, estaremos por ahí para visitar, invitar a todos los televidentes a, a, a visitar este, esta innovadora idea de eh, la casa eh, partiendo básicamente del tema de, de containers, ¿no? Y te agradecemos por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, okay. con todo gusto. Bien, estuvimos con Sashi Fujimori. Pasamos ahora a los resultados de la pregunta de la semana pasada. Según la Asociación de Productores de Cemento, ASOCEM, de enero a septiembre, los despachos nacionales de cemento suman 7.6 millones de toneladas, es decir, 0.42% más en relación al mismo periodo del 2013. ¿Usted considera que al cierre del presente año, el crecimiento de los despachos nacionales de cemento alcance el 1%? Sí, 63%, no 37%. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente el tema de Sashi Fujimori, un tema de innovación muy importante, ¿no? Sí, y además unido a una actividad tan sensible, ¿no? Socialmente incorporando Así a internas de, de la, del penal de Chorrillos, ¿no? Así es. es y dentro importante. de lo que es innovación, justamente, presentamos el evento Expo Arcón, el evento de más comercial más importante del sector construcción. Eh, como saben, este año el Grupo Digama organizó el evento Expo Mina, el evento de la minería, y el próximo año vamos a organizar el evento Expo Arcón, el evento comercial más importante de lo que es la construcción. Eh, si usted quiere ser proveedor o es proveedor del sector construcción, este es el evento para ampliar su cartera de clientes. Tome ya un stand, porque es un evento tan completo como, por ejemplo, los seis foros eh, internacionales que tenemos de infraestructura, ingeniería y tecnología, construcción, arquitectura, gestión de compras, obras eh, de construcción en minería, tenemos el respaldo del Instituto Nacional de Constructores, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, del Ministerio. Por supuesto, el presidente es el ingeniero Raúl Delgado Sayán, un profesional muy destacado presidente de CECEL Ingenieros. Y dentro de este magno evento tenemos la Feria de la Construcción y Expo Maquinarias. Definitivamente es el evento más completo de la construcción. Esperamos intercambios comerciales dentro del evento de más de 150 millones de dólares. Así que en julio del 2015, ya sabe, Expo Arcón 2015. También queremos presentarle, por supuesto, la revista líder del sector construcción, Perú Construye. Si usted quiere ser eh, proveedor del sector construcción, pues publicite ya. Estamos ya vendiendo nuestros eh, paquetes anuales para el 2015 de Perú Construye. Así es, Jorge. También presentarles la última edición de la revista Rumbo Minero. Una revista con un informe muy completo. Es, es la revista de mayor consulta en nuestro país y a nivel mundial también sobre todas las actividades mineras, no solamente en nuestro país, sino también alrededor del mundo. Así es. Bien, eh, les agradecemos tanto en, con Rumbo Minero en lo que es minería, a nombre del Grupo de Gama y ahora como Perú Construye. A nombre del Grupo de Gama, vuelvo a repetir, muchas gracias por estar con nosotros todos los fines de semana aquí por Caranene a las 10 de la mañana. Permiso. <música>